புதிய வரி திட்டத்தின் கீழ் வருமான வரி உச்சவரம்பு ஐந்து லட்சத்திலிருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்றும் பழைய வரி முறையில் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்கட்டமைப்புகளுக்காக செலவிடப்படும் மூலதன முதலீடு முப்பத்து மூன்று சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் புதிய வரி திட்டத்தின் கீழ் வருமான வரி உச்சவரம்பு ஐந்து லட்சத்திலிருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் பழைய வரி முறையில் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தில் இருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாக குறிப்பிட்டார் வருமான வரித்துறை படிவத்தை எளிதாக்குவதுடன் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் in both old and new regimes i propose to increase the rebate limit to 7 lakhs i propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime thus persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all நடப்பாண்டில் வரி சலுகைகள் காரணமாக அரசுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்றும் நேரடி வரிகளில் அளித்த சலுகைகள் மூலம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயும் மறைமுக வரிகளால் ஆயிரம் கோடி ரூபாயும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் நாட்டில் நிதி பற்றாக்குறை ஆறு புள்ளி நான்கு சதவீதமாக இருக்கும் என தெரிவித்த அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்குள் நிதி பற்றாக்குறையை நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டு பனிரெண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி விவரங்களை அறிவித்த நிதியமைச்சர் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கு எழுபத்து ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று கூறினார் கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாயும் ரயில்வே துறைக்கான நிதியாக இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாயும் மீனவர்கள் நலன் மீன்பிடிப்பு துறை வளர்ச்சிக்கு ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் toilets under swachh bharat mission which is achieved 9.6 crore lpg connections under ujwala 220 crore covid vaccination of 102 crore people persons 47.8 crore pm jandan bank accounts insurance cover for 44.6 crore persons under pm suraksha bima and pm jeevan jyoti yojana and crash tra- cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under pm kisan samman nidhi சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான தனி டிஜிலாக்கர் உருவாக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மாநிலங்களுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளில் திருப்பி செலுத்தும் வகையில் வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும் பழங்குடியினருக்கான ஏகலைவா பள்ளிகளில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூறு ஆசிரியர்கள் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் நியமிக்கப்படுவார்கள் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் பழங்குடியினருக்கான திறன் மேம்படுத்தும் பயிற்சிக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கர்நாடகா மாநிலத்திற்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய் வறட்சி நிதி பாசன திட்டத்திற்கு ஐந்தாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அரசு நிதி தொடர்பான அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் பான் கார்டு பொருளாதார அட்டையாக பயன்படுத்தலாம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து டிஜிட்டல் நூலகத்தை வலுவுடன் கட்டமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நாட்டின் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் மூன்று செயற்கை நுண்ணறிவு மையங்கள் நிறுவப்படும் இணைய நீதிமன்ற திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்டத்திற்கு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் நாடு முழுவதும் கூடுதலாக ஐம்பது விமான நிலையங்கள் ஹெலிகாப்டர் தளங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் மனித கழிவுகளை மனிதனே அகற்றுவதை ஒழிக்க புதிய இயந்திரங்கள் வாங்கப்படும் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஐந்து எம்எம்டி என்ற அளவுக்கு பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியை எட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆற்றல் மாற்றத்தை அறிவதற்கு முப்பத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளையும் நிதியமைச்சர் வெளியிட்டார் 
A national digital library for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Pengalikana, Mangala Saman, Pudia Sirisemi Putitam, Arimuka Patta Padam Yentukuri Amateur, Yeru Puli, Ain the Sadavi, the Valachigil, Pengalikana, Pratiega Sirisemi Putitam, Arimuka Patta Padam Yendrum, Idan Mulam, Yeranda Antikalil, Adika Pachamaga, Ain the Lacham Rubai, where a semi kalam Yendrum, Amateur Kuripitar. Tangam, Veli, Vairum Midana, Yerakumadi Vari, Virta Padum, Cigarette Hulaku, Padina Sadavi, them Kuddal Vari, Tolekachi Petihul, Udiri Bakangal Midana, Vari Kurepu, Rasayana Ura Pine Parte Kureka, Gover than Titum, Minsara Bakanangal in Pine Parte, Ukubicum Bakagil, Bakanangal Pine Patta Padum, Battery Midana, Vari, Yubatur Sadavi the Tilirindu, Padimunta Sadavi the Maka Kureka Padum, Ulitari Pukalayum, Nidiamich and Nirmala Sitaraman, Trivitar. A one time New Small Savings Scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate will be made available for a two-year period up to March 2025.